¿Qué tal propicios días? Son bienvenidos amantes del monstruo y los doritos. Sí, sí, señores, ya estamos otra vez aquí, ya estamos dándole caña después de esos días que me he tomado de relax, después de lo que pasó el otro día. Antes de empezar, quiero dar las gracias a algún que otro creador de contenido, ¿vale? Como es Sargento Charlie y como es Creston, ¿vale? Además de dar las gracias a todos los que habéis venido a apoyarme. Todas esas personas que estáis ahí en la caja de comentarios que habéis venido a apoyarme y bueno, y también han venido retractores y pff, no sé, gente que no que no ve o directamente no quiere escuchar nada. También ha venido y por supuesto, yo como siempre digo, yo no soy Activision, ¿vale? Yo tres comentarios ofensivos y te cae un ban permanente, un permaban, así que a todos esos, chao. Vamos a empezar hablando hoy de el tema de la política de Iba a hacer antes un vídeo de política, que ya os dije que lo iba a hacer, pero no lo hice porque lo hizo Creston. Pero sí que quería contar eh, alguna cosa importante que se que pone en la política y que me gustaría vale, que le echáramos un vistazo. Son algunos puntitos. vale. Vamos a empezar hablando de este tema y luego vamos a hablar, por supuesto, del tema de los shadow bans y los desbaneos. ¿vale? Así que, bueno, vamos al lío, vamos con el tema de la política primero. No, como todo el mundo sabe, la política se actualizó el día 4 de enero, ¿vale? El día 4 de enero tuvimos una actualización gorda y, sobre todo, en el tema de la política, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en la política, ¿vale? Bueno, pues en la política pone claramente... Bueno, si veis spoofing y burlar la seguridad, intento de ocultar o encubrir o ofuscar su identidad. Aquí a mí me gustaría que aclararan si con identidad, que yo entiendo que sí, se refieren también a tu IP, ¿vale? Porque si se refieren a tu IP real, a la IP con la que sales, ¿vale? Y a los datos, a la, a la serie de paquetes que estás mandando, ¿vale? Podría ser que estuviera, eh, eh, estuvieran diciendo indirectamente el tema de las VPNs en esta política en concreto, que esta es la de Vanguard, ¿vale? Que está un poco más actualizada, ¿vale? Esta es la de Vanguard. Porque si veis, está esto, el spoofing y la burla de, de la seguridad pone exactamente lo mismo. En el spoofing yo creo que aquí debería ser, en vez de intento de ocultar, debería, debería ser intento de cambiar, ¿vale? Intento de cambiar, encubrir o ofuscar tu identidad, porque la estás eh, cambiando, digámoslo así, en el spoofing, y burlar la seguridad, pues eso es... Mmm, puede ser... Podría ser el intentar eh, entrar, pues eso, desde una IP, desde una localización, desde un sitio distinto al que te pertenece. Entonces podría ser que aquí estuvieran metiendo, que bueno, que en las de Blizzard indirectamente la, lo pone, no lo pone directamente VPN y tal, pero podría ser que, ojo, que esto... Eh, que esto eh, también sea eh, VPNs, aunque la suspensión me parece demasiado extrema, porque pone suspensión permanente. Bueno, esto es una cosa que me gustaría aclarar, a ver si consigo aclararla, ¿vale? Eh, bueno, aquí como siempre, el tema de, eh, de software de trampas, ¿vale? Todo esto ya, evidentemente, que ya hablaremos del tema de las trampas, porque, ojito, 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 después en la segunda parte del vídeo lo vamos a ver, ¿vale? Contenido pirateado. Cualquier usuario que adquiera ilegalmente cualquier título, contenido y privilegio de Call of Duty está sujeto a penalización, ¿vale? O sea, es decir, cualquier usuario que consiga cualquier cosa, un pase de temporada tal, ilícito, pues, códigos que venden por ahí que son, eh, yo qué sé, que venden el Call of Duty a 11 euros y cosas así, que pff, a saber de dónde ha salido, pues eso todo puede ser, eh, pues eso. Eh, que, 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 que te, pueden, te pueden meter una infracción, evidentemente. Aquí, aquí, aquí. Aplicaciones y periféricos no admitidos. Aquí ya nos está diciendo directamente que ya el tema del Cronus ya no está admitido. Cualquier usuario que utilice una aplicación, aplicaciones, es decir, no solo el Cronus, sino las aplicaciones, Aplicación o dispositivo de hardware externo no, no admitido para interactuar con el juego y usarlo para hacer trampas está sujeto a una penalización. Las aplicaciones y periféricos no admitidos se incluyen, entre otros, mandos modificados en realidad. 
eh, cuando estás metiendo un Cronos estás modificando el mando, ¿vale? De, de alguna manera no lo estás abriendo ni nada, pero es, se entiende lo que quieren decir. O sea, se entiende el, el lo que persigue este punto de la política. Flooders de IP y lag switch, ¿vale? Esto a lo que se refiere es eh, a inundar eh, con tráfico, ¿vale? Eh, el servidor, ¿vale? Pues o bien para tirarlo, para echarlo para atrás, ¿vale? O bien, eh, pues para crear algo, una situación dentro del servidor. Y lag switches es un aparato que se utiliza eh, sobre todo en consola, también se utilizará en PC, que bueno, es un pedal, básicamente es un pedal con un switch, que no sé, voy a intentar, mira, aquí, aquí tenía yo alguno descargado para que lo vierais. Esto es un lag switch, ¿vale? Aquí entra tu cable, eh, el que sale del PC o de la consola, ¿vale? Y esto va al router, ¿vale? Entonces tú lo que haces es que cuando te están disparando, ¿vale? Básicamente cuando te van a disparar, pulsas durante 2-3 segundos aquí, retrasas tu flujo de datos y obtienes ventaja porque los tiros a él, eh, pues es como si disparara hierro, ¿vale? Es como que te haces de hierro, ¿vale? Eh, y esto, pues va a estar eh, prohibido. Lo van a detectar y... Evidentemente, si tú te quedas con esto pulsado durante más de 4 o 5 segundos, seguramente te desconecte. Pero mientras no te desconecte, sirve para eso, ¿vale? Para volverte de acero y que no te maten. Eh, esto lo van a detectar y esto vamos a ver qué infracción tiene. El usuario eh, tiene infracción leve y infracción extrema o repetitiva. Bueno, la, la, la extrema ya sabéis cuál es, un permaban, ¿vale? Y aquí te pueden quitar eh, tus estadísticas, eh, personalizaciones de las armas, etcétera, ¿vale? Y te, que te pueden borrar todo, ¿vale? La aparición de las tablas y tal. O sea, te pueden quitar de todo. El boosting, ¿vale? Cualquier usuario que confabule con otro usuario para vulnerar un exploit y en él ganar eh, experiencia o prestigio, bueno, pues esto también, eh, es decir, va a ser penalizado. Es decir, ya no puedes coger... Y quedar con otros, meterte en una bot lobby, ¿vale? Una, una lobby, básicamente lo que está diciendo es eso, que no te puedes meter en una bot lobby de, de alguien que haya creado una esta para ir a ganar experiencia ahí. Esto también está penalizado. El glitching, bueno, ya sabemos todo lo que es abusar del glitching, que es aprovecharte de fallos del juego, ¿vale? Eh, lo mismo, o un exploit o todo esto, ¿vale? Te puede salir caro también. El Grafin. Cualquier usuario que impida a otro jugador jugar al juego a propósito con un exploit o comportamiento antideportivo. ¿Vale? Aquí luego ya vamos a ver lo que es un comportamiento ofensivo. ¿Vale? Está sujeto a penalización. Lo mismo. ¿Vale? Te pueden borrar de la clasificación. Te pueden meter una suspensión temporal. Y te pueden meter eh, pues un, un permaban. ¿Vale? Por hacer esto, ¿vale? Comportamiento ofensivo. Ya sabéis, ya lo dijimos. Esto es, pues, básicamente hacer ciberbullying, ¿vale? Y esto lo que puede darte, lo que te puede pasar es que con la primera infracción te pueden meter una suspensión temporal. En la segunda te meten una suspensión temporal, pero es que además te van a dejar de poder emparejarte con un compañero, con un amigo, para que juegues. ¿Vale? Esto es una... Pues eso, vas a tener que jugar solo las siguientes veces hasta que ellos te quiten esa infracción. Y luego, por supuesto, si la tienes, si tienes más, te vas fuera, ¿vale? Contenido descargado o desbloqueado indebidamente. Eh, pues ya sabéis. Eh, eh, ya sabéis a lo que se refiere esto, a desbloquear las camos, a desbloquear armas, y etcétera, etcétera, etcétera. Si tú utilizas un tipo de aplicación, entrarías por el tema del pirateo, ¿vale? Por el pirateo que hemos hablado antes. Pero si tú... Lo que haces es descargarte esos ficheros y meterlos en tu PC, que no utilizas esa aplicación, ¿vale? Pero sí que te lo estás descargando de alguna manera. Si, si tú haces el desbloqueo de manera manual, trapicheando en los ficheros del juego, lo que va a pasar es que la primera infracción, o sea, la primera vez que hagas esto, ¿vale? El usuario puede recibir una suspensión temporal para el sistema de inventario y puede que su inventario se restablezca por completo. O sea, lo que puede hacer es que te cojan toda la carpeta de inventario, te la pulan, ¿Vale? Te lo quiten del server también y tú cojas y tengas tu inventario sin armas y sin nada, ¿vale? Te ahorren todo, 
todo lo que has hecho por intentar aprovecharte esto. Porque hay gente que lo que hace es que se baja las cositas y eh, las mete directamente donde tienen que estar, etcétera, etcétera, para tenerlas, ¿vale? O cambian, cambian ficheros eh, que sean normales por skins y así te aparecen. En fin, se, se pueden hacer muchos trapicheos y a eso es a lo que se refiere, ¿vale? Eh, y por supuesto, esto también puede que te dé la suspensión eh, permanente, ¿vale? La ingeniería inversa de datos, por supuesto, lo mismo. Eh, pues evidentemente puedes tener una suspensión permanente, tus estadísticas se pueden ir a la mierda y esto, ingeniería inversa, se refiere directamente a intentar averiguar cómo está hecho el dato, o sea, cómo está hecho el juego, descompilarlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos son, estos son los puntos más relevantes de lo que hay en la política, ¿vale? En la nueva política. Eh, como veis, hay cosas que yo veo que están incompletas aunque luego la política general de Blizzard está eh, como muchísimo más completa, ¿vale? Esto está como algo más legible para el usuario, pero la política de Blizzard está como mucho más extendida, ¿vale? Así que, bueno, dejaos un fuerte like como siempre y seguimos porque, porque, porque están, señores, regalando los hacks. Están regalando los chetos, ¿vale? Ya que no los pueden vender, pues hay un montón de compañías que regalan los hacks, ¿vale? Y lo que te venden es un creador o un generador de cuentas, de múltiples cuentas. Te venden eso y tú te estás creando cuentas constantemente, ¿vale? Te creas tu cuenta o 100 cuentas o 50, lo que sea, y te pones los chetos que te duran 10 partidas por 10 partidas. ¿Que te dura 15? Por pues 15. Cambias de cuenta, spoofing, porque todo te lo regalan y a seguir destruyendo el juego. ¿Vale? Esto es gravísimo, gravísimo, y esto le obliga a Ricochet a acelerar sus análisis, porque si no, se van a ir a la mierda hablando mal, ¿vale? Y ahora quería hablaros de otro tema, ¿vale? Porque están, ya sabéis, que llevan días haciendo Shadow Bans, y bueno, ya han empezado a hacer el desbaneo, ¿vale? Ya han empezado a desbanear a la gente, y quería deciros, aunque ya os lo dije, ¿vale? El otro día ya os lo dije... Que Sam ha sido desbaneado. Sam está haciendo, de hecho, ya pruebas otra vez con el 4.0, eh, eh, poniéndose el 4.0 utilizando Wallhack y utilizando el radar. Me ha mandado unas imágenes, señores, que en serio, en serio, es brutal. Es brutal y voy a eh, poneroslas. Para que veáis que es escandaloso. O sea, es que es que es escandaloso. Vamos a ponerlo. Fijaos. No se ve nada. Aquí podemos apreciar. Aquí podemos apreciar que hay un tío, ¿vale? Ahí. Pero imaginaos esto en pequeñito, ¿vale? Aquí. Aquí hay un tío, ¿vale? ¿Lo veis? Fijar lo que tiene que acercar la pantalla para que se vea. Es de locos. Es de locos. Pues imaginaros esto en pequeñito. 4.0, chicos. De locos, ¿eh? De locos, tío. Es que no se ve nada, tío. Es que no se ve nada. Voy a, voy a mover mi... mi... Mi cámara, o sea, mi, mi imagen, para que lo veáis bien. Mirad. Es de locos, tío. Esto es inapreciable, chavales. Esto es inapreciable. Inapreciable. Y está con 4.0 y está con Wallhack, señores. Es de locos, chavales. Es de locos. Es de locos, tío. Aquí tenemos otra imagen. Imposible. No se ve nada. Yo no sé ni dónde está. 
en esta imagen, ¿vale? Aquí, aquí arriba, parece que estaba ahí arriba. Sí, pero es que es imposible saberlo. Chicos, tiene el radar puesto, ¿eh? No consigo verlo, chicos. Y no lo está tapando mi cara. No consigo... Imaginaos esto en un 4.0 chiquitito, tío. Es imposible. Mirad, aquí ha dejado el radar puesto. No sé si eso se ve. ¿Vale? Lo ha dejado puesto para que lo veáis, chicos. Es de putos locos, tío. Es de locos, tío. Es que no se ve, tío. Esto está grabado con un iPhone, ¿vale? Mira. Aquí hay un tío. Aquí hay un tío. Es de locos, tío. Es que no se ve nada, tío. No se ve nada, tío. Una locura. Es una locura. Es una locura. Teniendo en cuenta esto, que pueden usarlo a la cara. Teniendo en cuenta que Activision está desbaneando a gente que usa hacks. A gente que no los usa también, ¿vale? El juego, imaginaos cómo está. Hacks gratis. Eh, gente que estaba sadubaneada, que usaba hacks, desbaneada ya. Y encima, eh, streamers que pueden hacer esto. ¿Vale? Imaginaos cómo está el juego. Imaginaos. O sea, se tiene que poner las botas, eh, se tiene que poner las pilas más bien que las botas, ¿vale? Activision. Sí. Y ajustar y calibrar un poco mejor el ricochet, ¿vale? Porque, insisto, está mal calibrado. Está mal calibrado. ¿Por qué? A nivel, ya no solamente digo de, de, de Shadow Bands, sino al desbanear también. Está mal calibrado. Es decir, está baneando, Shadow baneando gente que puede ser inocente o que puede ser culpable, que no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que hay culpables que están siendo eh, desbaneados. Y eso solamente me, me está diciendo una cosa. Ricochet está mal calibrado. ¿Vale? Es decir, si tú has metido un shadow ban a alguien porque te ha saltado el anti-cheat por una serie de valores o una serie de parámetros que tú tienes programado que en función de... De, si te sales por encima o por debajo, te hacen, te hacen esta suspensión, ¿vale? Y me da igual. Eh, métricas de todo tipo, incluyendo las de los reportes, claro que sí, y incluyendo todo. Y cuando digo incluyendo todo, me refiero a todo lo que puedan medir que esté contemplado dentro de la política, ¿vale? Porque recordar, el sistema de sanciones está basado en lo que pone en cada uno de los puntos que acabamos de leer de la política. O sea, ya puede ser cualquier cosa. Es decir, cosas que estén de métricas del servidor y cosas que estén eh, detectándose, pues ahí, pues llevas un Cronus, llevas lo que sea, cualquier cosa que eh, llevas un switch lag, cualquier cosa que esté ahí en la política. ¿Vale? Porque no solamente vamos a detectar chetos, ¿vale? Vamos a detectar infracciones del tipo que está en la política, ¿vale? Si tú con todas esas métricas, ¿vale? O información del propio eh, kernel, del propio driver kernel, suspendes a alguien, ¿por qué no haces una verificación más exhaustiva de lo que ha pasado? ¿Por qué no haces un diagnóstico un poquito más preciso? No puedes hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? ¿Por qué no? Yo entiendo que porque es muy complicado y porque no hay gente suficiente porque esto va a requerir de gente que esté ahí. Y yo creo que con toda la gente que han sado baneado, estoy convencido, convencido, convencido de que solamente han mirado una pequeña parte de esa gente. 
de manera manual. Y el resto, como es una suspensión de 7 días, directamente pues han dicho, han pasado los 7 días, no he podido verificártelo, te quito el shadow ban, ya te cazaré en otra ocasión si sigues usando hacks. ¿vale? De hecho, me consta que hay algún que otro streamer que le han devuelto la cuenta y lo han shadow baneado. Y señores, eh, estábamos haciendo una lista, ¿vale? Pero sinceramente es que es casi más sencillo hacer una lista de los que no han sido shadow baneados de los que sí han sido shadow baneados. Sinceramente casi es más fácil hacerla al revés, porque yo creo que ha caído todo Dios, ¿vale? Así que nada, chicos, ponedme en los comentarios qué es lo que pensáis. Como siempre, suscribíos si no lo estáis, dejad un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo. Os aproveche los doritos. Chao.